বৃত্তের অনুশীলনে চার দশমিক দুইয়ের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কোনো একটা জয়ের মধ্যবিন্দু যদি আমার দেওয়া থাকে সেই মধ্যবিন্দু থেকে বৃত্তের জয়ের সমীকরণ কীভাবে নির্ণয় করা যায় আচ্ছা এখন আমরা এটা দুটো পদ্ধতিতে শিখব প্রথম পদ্ধতিটাই আসলে বেশি সহজ এবং এটাই ব্যবহার করে আমরা আগামী ভিডিওতে একটি সমস্যা সমাধান করব দেখবা আচ্ছা প্রথম ভিডিওটা কেন সহজ দেখো আমরা আমাদের ধরো একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্তের একটা জ্যের মধ্যবিন্দু পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেওয়া আছে আমাকে এই জ এ বি এর সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে দেখো তো আমার বৃত্তের সমীকরণ থেকে আমার বৃত্তের কেন্দ্র ও জানা তারপরে বৃত্তের এই যে জ্যের মধ্যবিন্দু পিটা জানা আছে তাহলে এক নাম্বার ধাপে দেখো তো আমি কি ও পি সরলরেখা সমীকরণ বের করতে পারবো না হ্যাঁ ও পি সরলরেখা সমীকরণ কি এই যে পি আর ও এই দুই বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা আছে এই দুই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এই দুই বিন্দুগামী সরলরেখা সমীকরণ আর কিছুই না তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস জি মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে ইকুয়ালস টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান প্লাস এফ মাইনাস মাইনাস প্লাস এটা হচ্ছে আমার ও পি সরলরেখা সমীকরণ পেয়ে যাব আমি তারপরে দেখো তো আমরা জানি যে ও পি সরলরেখাটা হবে এই যে নীল কালো কালারের আমি যদি কালো রঙে রাখি এই যে কালো কালারে এটা হচ্ছে ও পি সরলরেখাটা তার জানা হয়ে গেল এখন আমরা জানি কোনো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যের মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরলরেখা সেই জ্যের উপর লম্ব হয় তাহলে আমরা ও পি ও পি এর সরল সরলরেখার সমীকরণ যদি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস কে ক্লাস টু জিরো হয় তাহলে এটার উপর লম্ব এরূপ একটি সরলরেখার সমীকরণ ধরে নিব কি হবে তোমার এখানে বি এক্স প্লাস থাকলে হবে মাইনাস এ ওয়াই প্লাস কে প্রাইম ইকোয়াস টু জিরো শেষ এখন এখানে বি আর এর ভ্যালু তো এখান থেকে আমরা পেয়েই যাব কে প্রাইমের ভ্যালু কীভাবে বের করব আমরা জানি এই সরলরেখা পি বিন্দুগামী তাহলে এক্স ওয়ান এখানে ওয়াই ওয়ান এখানে বসালে আমি কে প্রাইমের ভ্যালু পেরে যাব কে প্রাইমের ভ্যালু ক্যালকুলেট করার পরে এইখানে জাস্ট ইকুয়েশনে কে প্রাইমের ভ্যালু বসিয়ে আমরা সহজে সেই লম্ব সরলরেখা বা এ বি এর সমীকরণ পেয়ে যাব এভাবে আমরা দেখব যে আগামী ভিডিওতে একটি সমস্যা সমাধান করব এছাড়া আরেকটি উপায় তোমাদের বইতে আছে সেটা হচ্ছে যে দেখো সেই জ্যাটা সমীকরণ একবারে যদি তুমি বের করতে চাও সেটা হবে হচ্ছে টি ইকোয়াস টু এস ওয়ান টি মানে কি টি মানে ওই যে আমি গ কয়েকটি ভিডিও আগে দেখিয়েছি যে টি হচ্ছে কি ধরো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে যদি স্পর্শক থাকতো তাহলে সেই স্পর্শকের সমীকরণটা কেমন হবে সেই স্পর্শকের সমীকরণটা কি এই দেখো এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াস টু এস ওয়ান এস ওয়ান মানে হচ্ছে এই সরল এই বৃত্তের সমীকরণ যদি এস হয় এই এসে এস ওয়ান মানে হচ্ছে তোমার এক্সের জায়গায় এক্স ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ওয়ান বসালে বৃত্তের সমীকরণটা যে ফর্ম্যাট দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এস ওয়ান এই টি ইকুয়াস টু এস ওয়ান দিয়েও তুমি সেই জ্যের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারো এভাবে আমরা দুটি নিয়মের যে কোনো একটি নিয়মে বৃত্তের মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে এমন জ্যের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি আগামী ভিডিওতে আমরা এই প্রথম পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব